హాయ్ ఫ్రెండ్స్ సో నేను కొన్ని హ్యాబిట్స్ చేంజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నాను అనమాట సో మీరు కూడా మీ లైఫ్లో ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ ఎలాంటి చిన్న చిన్న హ్యాబిట్స్ చేంజ్ చేసుకోవాలి అన్నా యూ కెన్ జాయిన్ మీ అనమాట సో ఏ ఎలాంటి హ్యాబిట్స్ చేంజ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు ఎన్ని డేస్ ట్రై చేయాలనుకుంటున్నారు సో ప్లీజ్ కమెంట్ బిలో అండ్ నేను బికాస్ ఒక హ్యాబిట్ చేంజ్ చేసుకోవడానికి మనకి 18 డేస్ నుంచి మినిమం ఎయిటీన్ డేస్ నుంచి మ్యాక్సిమం టూ ఫిఫ్టీ ఫోర్ డేస్ వరకు పడుతుంది అనమాట సో మన హ్యాబిట్ చేంజ్ అవ్వడానికి బికాస్ కొంతమంది ఇప్పుడు స్మోకింగ్ మానాలి డ్రగ్ ఎడ్ ఇట్లా పెద్ద పెద్దవి ఉంటాయి కదా కొన్ని హ్యాబిట్స్ ఎప్పటి నుంచో వాటికి లైక్ ఎడిక్ట్ అయిపోయి ఉంటారు సో వాటిని చేంజ్ చేసుకోవడానికి చాలా అంటే చాలా డేస్ పడుతుంది కొంతమందికి ఇయర్స్ కూడా పడుతుంది సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని చెప్తున్నాను సో బట్ కొన్ని హ్యాబిట్స్ ఉంటాయి అవి మనం ఈజీగా మన మైండ్ సెట్ని చేంజ్ చేసుకుంటే చేంజ్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు కదా సో అలాంటివి ఎయిటీన్ డేస్ నుంచి టూ ఫిఫ్టీ ఫోర్ డేస్ పడుతుంది సో ఐ వాంట్ లైక్ ఫస్ట్ ట్రై విత్ ఎయిటీన్ డేస్ అనమాట బికాస్ ఫ్రమ్ ద పాస్ట్ ఫ్యూ వీక్స్ నుంచి ఐఎమ్ నాట్ రియలీ లైకింగ్ మై సెల్ఫ్ బికాస్ అంతకుముందు నేను లైక్ మార్నింగ్ లేచేదాన్ని అండ్ నేను ఇంటర్వ్యూస్ కానీ లైక్ చా ఇంటర్వ్యూస్ బాగా చేసేదాన్ని ఫర్ మై ఇంగ్లీష్ ఛానల్ ఆల్సో సో అండ్ కాంటాక్ట్ అయ్యేదాన్ని ఇంకా ఇన్స్టాగ్రామ్లో యాక్టివ్గా ఉండేదాన్ని అండ్ ఇంకా లైక్ అంటే చాలా మంచిగా ఉండేది అనమాట బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అంటే ఫర్ మై ఎఫర్ట్ ఆ డో ఆ ఎఫర్ట్ అయితే ఏదైతే పెడతానో లైక్ ఐల్ బీ సో ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఫర్ దట్ ఎఫర్ట్ అనమాట బట్ ఇప్పుడు కొన్ని వీక్స్ నుంచి ఐఎమ్ నాట్ రియలీ లైకింగ్ మై సెల్ఫ్ సో అప్పుడు నన్ను నేను క్వశ్చన్ చేసుకుంటాను అనమాట ఎప్పుడైనా నేను లేజ్గా ఫీల్ అయినా కానీ ఎప్పుడైనా నేను లోగా ఫీల్ అయినా కానీ ఎందుకు ఫీల్ అవుతున్నాను అది అది పోవడానికి నేను ఏదన్నా చేంజ్ చేసుకోవాలా బికాస్ అంతకుముందు ఎలా ఉన్నాను ఇప్పుడు ఎలా ఉంటున్నాను ఏదైనా హ్యాబిట్ చేంజ్ అవ్వడం వల్ల నాకు ఇలా అనిపిస్తుందా అనేసి నన్ను నేను క్వశ్చన్ చేసుకుంటాను అనమాట సో లైక్ అప్పుడు క్వశ్చన్ చేసుకున్నప్పుడు అనిపిస్తుంది అనమాట అంతకుముందు నేను లైక్ లేచిన వెంటనే డైరీ రాయడం కానీ డైరీ రాసుకునేదాన్ని లైక్ డైరీలో మార్నింగ్ ఏ టైంకి లేచాను అండ్ ఆ టైంకి లేచినప్పుడు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నాను ఆ రోజు లేచిన వెంటనే అంటే టైర్డ్గా ఫీల్ అవుతున్నానా ఎనర్జెటిక్గా ఉన్నానా లైక్ నిద్ర సరిపోయిందా లేదా ఇంకా తర్వాత నేనేమో లైక్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ త్రీ థింగ్స్ ఐ వాంట్ టు అకాంప్లిష్ ఆన్ దాట్ డే అంటే ఆ రోజు ఏవి ఇంపార్టెంట్ టాస్క్ ఏవైతే మూడు ఉంటాయో అవి కంప్లీట్ చేయాలో అవి రాసుకుంటాను నెక్స్ట్ లైక్ ఇంకా ఏమన్నా చిన్న చిన్న టాస్క్లు అవి కంప్లీట్ చేయాల్సినవి ఉంటే అవి కూడా రాసుకుంటాను సో అండ్ ఆల్సో ఐ లైక్ గ్రాటిట్యూడ్ అంటే నేను ఏవి థ్యాంక్ఫుల్ ఉంటానో నా ముందు రోజు ఏ ఎలాంటివి నాకు హెల్ప్ చేశాయో కాన్ఫిడెంట్గా ఉండడానికి కానీ ఎలాంటివైనా కానీ చిన్న చిన్న విషయాలైనా కానీ ఐ లైక్ ఐ విల్ రైట్ అనమాట వాట్ ఐఎమ్ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ అనేసి సో అండ్ ఇంకా బై అట్లా రాసుకుంటాను అండ్ సో అంతకుముందు నేను మార్నింగ్ వాక్ కూడా చేసేదాన్ని లైక్ అట్లీస్ట్ ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అదేదో నేను ఫిట్ అదేంటి లైక్ బాడీ ఫిట్గా ఉండాలి లేకపోతే స్లిమ్గా ఉండాలి అని కాదు నా మైండ్ ఎనర్జెటిక్గా ఉండాలి ఫ్రెష్ ఎయిర్కి మంచిగా ఉండాలి అనేసి అది అనమాట బికాస్ ఎప్పుడైతే నా మైండ్ హెల్దీగా ఉంటుందో నా థాట్స్ ఫ్రెష్ మంచిగా ఉంటాయో హెల్దీగా ఉంటాయో ఆటోమేటిక్గా లైక్ నా బాడీ ఫిట్గా ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో యాక్టివ్గా ఉంటుంది అంటే ఎక్కడైనా లోపం జరిగినప్పుడు ఇట్ విల్ హెల్ప్ మీ అనమాట టు ఫిగర్ ఇట్ అవుట్ సో అది నేను మంచిగా హెల్దీగా తిందాం హెల్దీగా లైక్ ఎస్ నేను అండ్ బికాస్ లైక్ నేనే ప్రతిరోజు వంట చేసుకొని తింటాను అనమాట సో దట్ ఈస్ మై లైక్ వాట్ ఐ కెన్ సే స్ట్రెస్ బస్టర్ అనమాట సో అండ్ ఇంకా ఏ హ్యాబిట్ చేంజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నాను అంటే ఫస్ట్ థింగ్ మార్నింగ్ ఎర్లీగా లేవాలి అది లేవాలి అంటే నేను నైట్ త్వరగా పడుకోవాలి సో త్వరగా పడుకోవాలి అంటే నేను లైక్ వాట్ ఐ కెన్ సే ఈజ్ నేను ఆఫీస్ నుంచి వచ్చిన వెంటనే ఫ్రమ్ ద పాస్ట్ కొన్ని వీక్స్ నుంచి నేను ఆఫీస్ నుంచి వచ్చిన వెంటనే ఏదో ఒక వీడియో చూస్తూ జస్ట్ ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ రెస్ట్ తీసుకుందామాగా అనేసి పడుకుంటున్నాను అనమాట సో కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది అది ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ అవుతుంది కొన్నిసార్లు ఏంటంటే అది ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అవుతుంది హాఫ్ అన్ అవర్ అవుతుంది వన్ అవర్ అవుతుంది అనమాట 
సో దాని తర్వాత లేచి వంట చేసుకోవడం కానీ నెక్స్ట్ డే బాక్స్కి ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కానీ అలా చేస్తున్నాను సో ఐ వాంట్ టు కట్ దట్ అవుట్ అనమాట సో అది తగ్గించుకుంటే నాకు నైట్ త్వరగా నిద్రపడుతుంది లేకపోతే ఏంటి అంటే ఈవినింగ్ టైం ఆఫీస్ నుంచి వచ్చిన వెంటనే పడుకుంటుంటే నాకు నైట్ టైం లేట్ అవుతుంది నిద్ర రావడానికి సో అది వన్ వన్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు కట్ ఇట్ అవుట్ సో త్వరగా పడుకోవాలి త్వరగా పడుకోవాలి అంటే నైన్ థర్టీ టు టెన్ లోపల పడుకోవాలి సో నైన్ థర్టీ టు టెన్ లోపల పడుకుంటే నేను ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫైవ్కి లేవచ్చు ఫైవ్కి లేచిన తర్వాత ఐ కెన్ టేక్ లైక్ అ ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ వాక్ అండ్ ఆల్సో ఐ కెన్ రైట్ మై జర్నల్ ఫర్ ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ అండ్ అండ్ దెన్ అండ్ ఆల్సో నేను ఎప్పుడు లేచాను అనేది కూడా ఒక పిక్చర్ తీసుకొని లైక్ నా వాచ్ని కానీ అట్లా పిక్చర్ తీసుకొని ఐ కెన్ అప్డేట్ ఆన్ మై ఇన్స్టాగ్రామ్ లేటర్ అనమాట just to keep up myself so uh, just to update myself anamata um, and also nenu past konni weeks nunchi uh, phone use cheyatam start chesanu ante lechina ventane phone use chestunnanu so enti ante phone use chesthe phone wifi on chesthe like manaki messages kaani mails kaani chaala vastu untayi so vaatiki ekku importance vastunnamu but manaki etu లైక్ ఒక ఒకసారి డే స్టార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ మొత్తం ఆ మెసేజ్లు కానీ మెయిల్స్ కానీ చాలా వస్తూ ఉంటాయి బట్ మనం ఫస్ట్ లేచిన వెంటనే మన కోసం మనం టైం స్పెండ్ చేయాలి అట్లీస్ట్ కొన్ని అవర్స్ అయినా వన్ టూ అవర్స్ ప్రీషియస్ అవర్స్ అయినా టైం స్పెండ్ చేయాలన్నమాట సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంట్ టు డూ అనమాట సో లేచిన వెంటనే ఫోన్ యూజ్ చేయకూడదు ఫో ఫోన్ యూజ్ చేయకూడదు అంటే నేను పడుకునేటప్పుడు బయట పెట్టేసుకొని పడుకోవాలి లేకపోతే లైక్ అలారం కోసం జస్ట్ యూజ్ చేయాలి సో ఐ వాంట్ ఐ నీడ్ టు ట్రైన్ మై మైండ్ అనమాట ఫర్ దాట్ నేను యూజ్ చేయకూడదు కొన్నిసార్లు ఏమనిపిస్తుంది ఏముందిలే ఈ ఒక్కరోజు నే రేపటి నుంచి చేద్దాం రేపటి నుంచి చేద్దాం అనుకుంటున్నాం బికాస్ లైక్ ఫ్రమ్ ద పాస్ట్ వన్ వీక్ నుంచి అట్లనే అవుతుంది ఓకే ఎప్పుడైనా నాకు నువ్వు ఫోన్ పట్టుకోవద్దు అనేసి నా చెప్తూ ఉంటుంది నా హార్ట్ కానీ నా మైండ్ ఏమంటుంది అంటే ఓకే పర్లేదులే రేపటి నుంచి రేపటి నుంచి అని పోస్ట్ పోన్ చేస్తాను అనమాట సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ దాట్ అనమాట కంటిన్యూ దాట్ సో దీస్ ఆర్ ద హ్యాబిట్స్ ఐ వాంట్ టు చేంజ్ బికాస్ లైక్ ఇవన్నీ ఇంటర్లింక్డ్ ఉన్నాయి కొన్ని కొంతమంది అనుకోవచ్చు ఇన్ని హ్యాబిట్స్ ఒకేసారి చేంజ్ అట్లా అనుకుంటారు కదా సో నో దీస్ ఆర్ లైక్ ఇంటర్లింక్డ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఐ వాంట్ టు డూ సైమల్టేనియస్లీ అనమాట సో నేను ప్రతిరోజు కూడా నా అప్డేట్ షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటాను సో నేను ఎయిటీన్ డేస్ చేస్తున్నాను అనమాట సో లైక్ ఎయిటీన్ డేస్లో నేను చేశానా లేదా లేకపోతే ఏదైనా ఎక్స్క్యూజెస్ చెప్పుకున్నానా నా మైండ్కి అండ్ అప్పుడు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నాను ఆ రోజు అనేసి ప్రతిరోజు అప్డేట్ చేసుకుంటాను అండ్ మీరు కూడా ఏదన్నా హ్యాబిట్ చేంజ్ చేసుకోవాలి మీ లైఫ్లో అనుకుంటే కమెంట్ బిలో మీరు కూడా నాతో పాటు జాయిన్ అవ్వాలి అంటే కమెంట్ బిలో అది మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్లో అప్డేట్ చేయొచ్చు లేకపోతే ఇన్స్టాగ్రామ్లో ట్యాగ్ చేయొచ్చు నన్ను లేకపోతే యూట్యూబ్లో అయినా ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ వీడియో అన్నా మీరు రికార్డ్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు బికాస్ దట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ మీ you are doing it for yourself do it for yourself guys don't be a victim of your life be a rock star of your life meeru kanaka na to mi story share cheskovali anna kaani lekapothe mi like ela confidence build cheskovali because students problem face chesede confidence problem untad anamata so లైక్ ఎలాంటి చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు ఏవి చేంజ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు మీ లైఫ్లో అవి కనుక మీరు షేర్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే యూ కెన్ ఈమెయిల్ మీ అనమాట సో నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అదే ఈమెయిల్ ఇస్తాను ఆర్ కమెంట్ సెక్షన్లో ఇస్తాను అనమాట బికమింగ్ రాక్ స్టార్ ఆర్జే అట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ ఆర్ స్క్రీన్ పైన డిస్ప్లే చేస్తాను అండ్ ఒకవేళ మీరు నాతో మాట్లాడే అనుకుంటే మీరు అపాయింట్మెంట్ అంటే నేను వీకెండ్స్లో సాటర్డే ఆర్ సండేలో అప్పుడు స్టూడెంట్స్తో మాట్లాడుతూ ఉంటా అనమాట సో యూ కెన్ లైక్ మీ కన్వీనియంట్ టైం ఏదో బుక్ చేసుకోవచ్చు చూస్ చేసుకోండి చూస్ చేసుకోండి లైక్ నేను ఆ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో కానీ లేకపోతే కమెంట్ సెక్షన్లో ఇస్తాను సీ యూ గాయస్ దేర్ డోంట్ బీ అబెక్ట్ హిమ్ బీ అ రాక్ స్టార్ అక్కడ వీళ్ళు అర్ధాకలి తోటి అర్ధనగ్నంగా అంటే బట్టలు లేక జుట్లు వేసి జుట్లు కట్టి 
వాళ్ళని చూస్తేనే వీళ్ళకు ఏమీ లేదు ఈ భూమి మీద అనే రీతిలో వాళ్ళు వాళ్ళ ఆకారం చూస్తే అర్థాన్ని ఇచ్చే విధంగా వాళ్ళు కనిపించే వాళ్ళ ఎట్లా అనేది ఆ ఫిగర్ ఇలా ఉండిపోయింది ఒక ఇరవై ఇరవై ఆరు నుంచి ముప్పై మందికి ఆసనం కల్పిస్తున్నా ఎదిగిన పిల్లలు కూడా ఇంటర్ డిగ్రీ చదివే పిల్లలు కూడా వృత్తి పనులు నేర్చుకున్న పిల్లలు కూడా సుమారు ఒక పదిహేను మంది వరకు బయటకు వెళ్ళి అక్కడ కొంతమంది సెటిల్ అయింటు దీనికి మెయిన్ ఆక్సిజన్ సమస్య ఏంటంటే నీడ పర్మనెంట్ ఆశ్రమం కావాలంటే ఇల్లు కావాలి దానికి ఎవరైనా సహాయ సహకారాలు అందించే వాళ్లకు మేము నా ఆశ్రమం తరఫున నా దేవరాజాన్ని వాళ్ళకు రుణపడి ఇప్పుడే మనం స్పందన ఆర్ఫన్ వాలంటీర్ ఆర్గనైజేషన్ కలిసిన వాళ్ళను సో మీరు చూసే ఉంటారు వాళ్ళ స్టోరీ ఏందో విన్నారు వాళ్ళు సొంతంగా ఏదో ఒకటి చేయాలని చెప్పేసి ఆ సంస్థ నడిపిస్తున్నారు సో మీరు కూడా ఏమైనా సాయం చేయదలుచుకున్నా అట్లీస్ట్ వాళ్ళతో ఒక అంటర్ టైం మాట్లాడదాం అనుకున్నా లేకపోతే ఏమైనా చెప్పదలుచుకున్నా కింద వీడియో డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఇచ్చేస్తా లింక్స్ ఫేస్బుక్ లింక్స్ వాళ్ళ ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ అండ్ అట్లాగే వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్స్ బ్యాంక్ డీస్ మొత్తం ఇస్తా సో మీరు కూడా వాళ్ళతో మాట్లాడండి ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న డొనేషన్ కోసం కావచ్చు లేకపోతే ఏమన్నా వేరే విధంగా హెల్ప్ చేద్దాం అనుకున్నా కూడా వాళ్ళతో మాట్లాడచ్చు వంద దేవుళ్ళే కలిసి వచ్చిన అమ్మా నీలాగా చూడలేరమ్మా కోట్ల సంపత్తి అందించిన నువ్విచ్చే ప్రేమే దొరకదమ్మా